viewers welcome and welcome to Araiklam Samaiklam with me Kani Mori every day nammoda show la vande super super delicious and different different ana recipe la kete ninga vande veetla try panikittirukinga so andha vagaila innikum endha vidhamana samayal reethi doubt irundhalum namma show ku immediate call panni ninga kekkalam ninga dial panna vendiya number 0444596943 enikku namma show la chef from prakash irukanga vanakkam chef vanakkam eppadi irukinga romba nalla irukke neenga eppadi irukinga ana super ah kesha finikka enna recipe solla இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா சக்கரவள்ளி கிழங்கு பொதுவா வந்துட்டு யாரும் பெருசா அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்றது கிடையாது ஆக்சுவலா சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து குழந்தைங்களுக்கு கண்ணுக்கும் மூட்டு எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்க வச்சு நார்மலா என்ன நினைப்பாங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்க வேக வச்சு அப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லாமல் இருக்கும் சாப்பிடவும் பிடிக்காது ஸோ அதை எப்படி ஆல்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு அட மாதிரி எப்படி பண்றதுன்றதை நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சக்கரவள்ளி கிழங்க வேக வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நல்லா வந்து இதில் கிரேட்டரில் போட்டு கிரேட் பண்ணி மேஷ் பண்ணி நல்லா அதாவது மசிச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் தேங்காய் பால் திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ திக்கான தேங்காய் பால் அதில் ஆட் பண்ணிங்க கொஞ்சமாக வந்துட்டு கருப்பட்டி இல்லைனா நாட்டு சக்கரை ஏதாவது ஒன்று வந்துட்டு அந்த சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிங்க ரொம்ப ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஆல்ரெடி அதில் ஸ்வீட் இருக்கும் தேங்காய் பால்லையும் ஸ்வீட் இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமாக வந்துட்டு பொட்டுக்கல்ல பவுடர் இருக்கு இல்லையா ஸோ பொட்டுக்கல்ல பவுடர் வந்து பொட்டுக்கல்லை நல்லா வந்து பவுடர் மாதிரி அரைச்சி ஸோ அந்த பவுடரை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்க அந்த மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கடாயில் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் திருவண தேங்காய் இருக்கு இல்லையா ஸோ திருவண தேங்காய் கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நட்ஸு கேஷ்யூ நட்ஸு பாதாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாமே போட்டுட்டு லைட்டாக எல்லாத்தையுமே ரோஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு நார்மல் தோசை கல்லில் வந்துட்டு அடை எப்படி ஊற்றுவீங்களோ அதே மாதிரி ஊற்றிட்டு மேலே இந்த நட்ஸு அந்த கோகோனட் எல்லாத்தையுமே மேலே தூவி விட்டு நல்ல நெய்யில் போட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் குக் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு அடை அதாவது ஸோ அதாவது திக்காகவும் இல்லாமல் தின்னாகவும் இருக்காமல் அந்த நீர் தோசைலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் வரும் ஸோ ரொம்ப திக்காலாம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பக்குவத்தில் எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியும் சாப்பிடுவாங்க வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பாங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட சொல்லியிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறோம் உங்க பேர் சார் விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறோம் நீங்க டிவி பார்க்காம பேசுங்க உங்க டிவி வால்யூமும் குறைச்சிட்டு பேசுறீங்களா சரிங்க மேடம் நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா சந்தோஷம் முடிஞ்சாட்டு <laughs> 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 நீங்க <laughs> என்னங்க <laughs> 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 
டெய்லி மிஸ் பண்ணாத முதல்ல அந்த ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இன்னைக்கு ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணிட்டேங்கோ ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபிமா நான் சார் இன்னைக்கு என்ன டவுட் உங்களுக்கு கேக்கணும் ஆ ஆமா சார் நீங்க பேர் ஸ்கூல் போறோம் சார் அவங்க கிட்ட வந்து பஸ் காலையில சாப்பாடு அதை பத்தி குடுக்குற மாதிரி சொல்லுங்க எல்லாரும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸ்கூல் போற குழந்தைகளுக்கா சாம்பாரு ரசம் காய் எல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு கேரியர்ல குடுத்துருவாங்க சோ அதுலயே வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வெரைட்டியா வந்து ஒரு ஃபுட் வந்து கலர்ஃபுல்லா குடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சாப்பிடுவாங்க அதுலயும் எஸ்பெஷலி சொல்ல போனா கேரட் ரைஸ் பீட்ரூட் ரைஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் டிஷ் சோ அது குழந்தைங்க கண்ண கவரக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு கண்டிப்பா மிச்சம் வைக்க மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்துட்டு நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க பீட்ரூட்டை வந்து கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பீட்ரூட்டை கிரேட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் வைக்கிறீங்க அதை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னா பீட்ரூட்டை வந்து ஒரு ஒரு பீட்ரூட் எடுத்தால் போதும் ஸோ அது அளவுக்கு எடுத்து கிரேட் பண்ணி எடுத்துங்க எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பீட்ரூட்டுக்கு வந்து உத்துருவுனா பீட்ரூட் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி ஃபைனான இருக்குனா இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக ஃபைனான இருக்குனா பச்சை மிளகாய் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கங்க கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து கீ ஆட் பண்ணுங்கள் நெய் ஆட் பண்ணுங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாமே தாலி போடுங்க கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு இதெல்லாமே போட்டு தாளி போடுங்க தாளி போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து அதிலே சால்ட் ஆட் பண்ணிங்க சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு பீட்ரூட் அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் வந்து அந்த பச்சை வேகம் போகிற அளவுக்கு நல்லா சொனங்க வதக்கிட்டு துருவின தேங்காய் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு வேக வச்ச ரைஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ரைஸை வந்துட்டு ஆட் பண்ணுங்க கண்டிப்பான முறையில் பீட்ரூட்டோட அளவு வந்து ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் ரைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதில் கால்வாசி இல்லை பத்து பர்சன்ட் இருந்தால் போதும் பீட்ரூட்டு ஸோ ரொம்ப இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தெக்கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருந்தால் போதும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பீட்ரூட் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துகிட்டு ரைஸை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க நல்லா ரோஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நல்ல பிங்க் ரெடிஷ் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து மல்லியில் போட்டுட்டு நல்லா மேலே கொஞ்சம் கேஷ்நட்டு பீனட்டு இதெல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கண்டிப்பான முறையில் இந்த ரைஸ் ட்ரை பண்ணும்போது பீனட்டு கேஷ்நட் கண்டிப்பாக எதாவது ஒன்று ட்ரை போட்டுருங்க ஸோ ரொம்ப 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 டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட் பர்ட்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதை கடிக்கிறதுக்கு கிரன்ச்சியாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து லன்ச் கொடுத்து விடுறவங்க வந்து டிஃபன் பாக்ஸில் க்ளோஸ் பண்ணி அதாவது மேலே வந்துட்டு இலை அந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்து விட்டீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரைஸ்லாம் வந்துட்டு வாட்டர் விட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு டிஃபன் பாக்ஸில் கொடுக்கும்போது மேலே இலை இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு லிட்டு மாதிரி போட்டு அந்த ரைஸை கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு கொடுத்து விடுங்க கண்டிப்பா டேஸ்டியா இருக்கும் கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ட்ரை பண்ணி பாரு நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் பேசுங்க மேம் ஓகே காஞ்சி வரதுல ரத்னா பேசுறேன் மேம் ஓகே மா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் நாங்க இந்த ப்ரோகிராம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணாம பாக்குறோம் மேம் நீங்க தான் மேம் லைன் கட்டி ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்றோம் இதே ரொம்ப கஷ்டமாயி இருக்கு என்ன கடிக்குமா கடிக்காதான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நன்றிமா உங்க கூட பேசினதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தொடர்ந்து நம்ம ஷோ பாருங்க ஷோ பார்த்த ரெசிபில ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ஆ பண்ணிருக்கோம் மேம் கண்டிப்பா பண்ணிருக்கா எல்ஜி நோட்ல அத விரும்பி எல்ஜி மேம் ஒண்ணுனே மிஸ் ஆயிரும் இந்த தமிழ்ல மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம் கண்டிப்பா தமிழ் நான் இருக்கும்போது தமிழ் கேட்கலாம் அவங்க செஃப் அப்படியே பதறாரு தமிழ்ல ஒண்ணு இல்ல நான் இருக்கும்போது தமிழ்ல என்ன பேசுங்க கேட்கலாம் ஓகே மை என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்கம்மா ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் அம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் உங்க ப்ரோக்ராம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் உங்க ப்ரோக்ராம் நாம முடிவு மாட்டல எப்படி பார்த்தா எங்க வேற படபடனு வந்து என்ன சொல்லுதுனே தெரியல ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி உங்களோட புகழ் பாராட்டுக்கலாம் லைன் கேட்டி ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மை அது ஒரு லட்சணம்னா சொல்லலாம் பாத்திரத்துல கொஞ்சமா வந்து நெய் நெய் போட
தயிர் தனியாக எடுத்து வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுங்க மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா ஹோல் கரம் மசாலா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாமே அரைச்சி வச்ச மசாலா வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க ஒரு கால் கிலோ மட்டன் வந்துட்டு அதில் போட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஒரு மாதிரியாக வதங்கும் வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தயிர் தயிர் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டு அந்த மசாலா ஸ்ட்ரெச்சர் ஆனதுக்கப்புறம் மசாலா ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அரிசி வந்துட்டு ரெண்டு கிளாஸ் போடுறீங்கன்னா நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு லைட்டாக தண்ணி குதிச்சோடனே ரைஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு மல்லி புதினா இதெல்லாமே போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட்டு போட்டு மூடி போட்டு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விசில் முடிஞ்சு ஓப்பன் பண்ணுறப்ப கொஞ்சமாக மேலே வந்து நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மல்லி புதினா பட்டை கிராம் பொடி ஒரே ஒரு பிஞ்சு போட்டுட்டு தம்மை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் மட்டன் பிரியாணி கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எஸ்பெஷலி மட்டன் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்ததுன்னா மட்டன் அதாவது கொஞ்சம் முத்தின மட்டனாக இருந்ததுன்னா மட்டனை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு விசிலிருந்து நாலு விசில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாரு தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் என் பேர் பெரிய நாயகம் மேடம் ராஜஸ்தான்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கீங்க மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க சமைப்பீங்களா நல்லா ஆ மேடம் ஒரே அளவுக்கு சமைக்கும் மேடம் டிவில இருந்து ஒரே அளவுக்குன்னு சொல்றீங்க انا எல்லாரும் நல்லா சமைக்கறீங்க இப்ப இருக்கிற ஜென்ஸ் வந்து சூப்பரா சமைக்கறாங்க நினைக்கிறேன் செஃப் நிறைய பெண்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது தெரியுமா எதுக்கு இந்த பிட்டன் தெரியுமா மேடம் என்னங்க நான் ஆர்மில வொர்க் பண்றேன் ஓ சூப்பர் நடுவில்ல <laughs> 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 சொல்லுங்க சார் சார் இது நம்ம லீவ் குச்சி போனா ஊருக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு போவோம் அது மாதிரி இந்த மீன் ஊருக்கு எடுத்துட்டு போனா ஒரு மாசம் தாங்குற மாதிரி எதுனா சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் மீன் ஊருக்காய் வந்துட்டு மீன் வந்துட்டு சூற மீனே சொல்லுவாங்க சூற மீன் வந்துட்டு அந்த திருக்க அந்த மாதிரி மீன் தான் அது ஸோ அந்த மீனை வந்து கட்டியான மீன் இருக்கும் ஆ வஞ்சரை மீன் கூட எடுத்துக்கலாம் வஞ்சரை மீன் எடுத்தீங்கன்னா வஞ்சரை மீன் வந்துட்டு சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும் ஸோ நீங்கள் போட்டு பெற பிறட்டும் போது உடஞ்சிரும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு கட்டி எந்த மீன் வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்கும் அந்த மீனில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஊருகா வந்து பதமாகவும் கரெக்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ வஞ்சரை மீன்லாம் ரொம்ப வந்து திக்னஸ் இருக்காது உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சூற மீன் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ வஞ்சரை மீனில் ட்ரை பண்ணோன்னால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நார்மலாக வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டுட்டு அந்த கல் உப்பு இந்த மாதிரி எதாவது போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வச்சு ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன மசாலா மசாலாவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்துட்டு வெந்தயம் போடுங்க வெந்தயம் போட்டுட்டு வர மிளகா ஒரு கை அளவுக்கு வர மிளகா கொஞ்சமாக வந்து சீரகம் இதெல்லாமே போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்க ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பவுடர் வந்து கரக்கரன்னு அரைச்சிக்கங்க கடுகு கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க கடுகும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கங்க ரோஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்து பவுடர் அரைச்சிக்கங்க அரைச்சிட்டு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பில் போடுங்க கருவேப்பில் போட்டுட்டு அதில் வந்து ஆயில் அந்த ஆயிலில் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஃபைனாக போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கங்க சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கி நல்லா போ நல்லா கோல்டன் கலரில் வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மசாலா போடுங்க மசாலா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிஷ்ஷில் இருக்க வாட்ரு கொஞ்சம் ஊற வச்சோன்னே ஃப்ரை பண்ணி அந்த சால்ட் போட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி இறங்கும் அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அந்த ஆயிலேயே அந்த மசாலாலேயே நல்லா போட்டு கொதிக்க விட்டு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோ ஸ்லோ ஹீட்டில் அதாவது ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது ஸ்லோ சிம்மரில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு நல்லா ஆயில் ரோகன் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க குறைஞ்சது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தாராளமாக தாங்கும் ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட தாங்கும் கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி படாமல் மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஸ்பூன்லேயும் சரி கையில் எடுக்கும்போதும் சரி தண்ணி உள்ளே சிந்திராமல் மட்டும் பார்த்துங்க கரெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாரு நமஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க கவிதாங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன்
நம்ம சாப்பிடுற மாதிரி செஞ்சா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டேங்கறாங்க சோ அதனால குழந்தைங்க சாப்பிடுற மாதிரி எனக்கு ஒரு டிஷ் வேணும் கண்டிப்பா முளைக்கட்டின பயிர்ல வந்துட்டு எஸ்பெஷலி அந்த பச்சை பயிர் இருக்குலையா சோ அத வந்துட்டு ஊற வச்சு எடுத்துக்கங்க சோ அதுல வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அப்படின்னும் போது நீங்கள் கொஞ்சமாக வந்துட்டு குக்கும்பரு டொமேட்டோ ஆனியன் இதெல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு சாலட்ஸாக வந்துட்டு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஸோ அது வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறனால அட்ராக்டிவாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எடுத்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் இனிப்பு தேவைப்படுச்சுன்னா நாட்டு சக்கரை பணங்கள் கண்டு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேர்த்துங்க பெப்பரு சால்ட்டுக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை பணங்கள் கண்டு அந்த மாதிரி எதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அதே போக நார்மலாக வந்துட்டு வேக வச்சு அதாவது பச்சை பயிரை வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லைட்டாக டாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாமே க்யூப்ஸ் குக்கும்பர் எல்லாமே போட்டுட்டு டாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக துருவனை தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக டாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸோடு கொடுத்திங்கன்னா நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேவராகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் கருப்பட்டி இல்லைனா நாட்டு சக்கரை போட்டு கொடுக்கலாம் கேஷ்நட்ஸு பீநட் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் அசட்டடாக வந்து ஒரு பொரியல் மாதிரியும் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாரு தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் குமுதா ஓகே குமுதா ஹாப்பி அண்ணாச்சி கால் பண்ணிருக்காங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணல இருந்து பேசுறேன் ஓகே மா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் நீங்க பேசுறீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் மா இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல என் வீட்ல இன்னைக்கு கீரை காலிஃப்ளவர் பொரியல் ஓகே மா என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க இந்த பருப்பு பொடி கேக்கணும் என்னங்கமா பருப்பு பொடி பருப்பு பொடி ஓகே போட்டு சாப்பிடுங்க மா மேக் போட்டு சாப்பிடுங்க ஓகே மா ஷெஃப் சொல்வாங்க அம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கே மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் உங்க இதெல்லாம் பாத்துட்டே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டுட்டேன் ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டேனே உங்க கிட்ட பேசினது இல்ல ஆ ஆமா சார் ஓகே சொல்லுங்க மா இன்னைக்கு பருப்பு பொடி எப்படி பண்றதுன்னு கேக்குறீங்களா பொடிகள்ட்டு <laughs> பூண்டு பொடி கொஞ்சமாக வந்துட்டு பூண்டு பொடி கடைகளில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபைனாக நறுக்குனா பூண்டு வந்துட்டு ஃபைனாக நறுக்கிட்டு கொஞ்சமாக ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அது கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வர மிளகா கொஞ்சமாக வந்துட்டு சீரகம் மிளகு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோம் வ சீரகம் லைட்டாக ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து மிளகு போடுங்க அடுத்து வர மிளகா போடுங்க எல்லாத்தையுமே ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பூண்டை நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணி எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பருப்பு எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக ரோஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்ல ஒரு கலர் நல்ல கோல்டன் கலரில் வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பொன்னிறமாக வரங்கினதுக்கப்புறம் அதை வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துங்க ஸோ ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாசி பருப்பும் பொட்டுக்கடலையும் மட்டும் போட்டு அரைப்பாங்க அதுவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ரோஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நார்மலாக வந்து ரைஸில் வந்து கீக்கு அப்ளை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் மகாலட்சுமி நாங்க கரூர் மாவட்டம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கமா ஆ நல்லா இருக்கேன் ஓகே நீங்க ஆல்ரெடி பேசிருக்கீங்களா இல்ல மேடம் இதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு நிறைய காலேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கால் பண்ணிருக்காங்களே ஷெஃப் ஓகே என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கமா ஆப்பம் ஊத்துக்கு மாவு எப்படி ஆட்றேன்னு செக் கிட்ட கேக்குறாங்க ஓகே மா ஷெஃப் சொல்வாங்க மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் ஓகே இன்னைக்கு என்ன ஆப்பம் வந்து வீட்டில் இந்த வீக் பண்ண போறீங்களா இல்லை இன்னைக்கு பண்ண போறீங்களா ஓகே நைட்டு வந்துட்டு ஆப்பமாவுக்கு ரைஸ் வந்து ஊற வைக்கணும் ஊற வைக்கும் போது ரைஸ் வந்துட்டு பச்சரிசி அதாவது அரிசி வந்து பச்சரிசி பச்சரிசியை ஊற வைக்கும் போது கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு 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 கா ஒரே ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் ஆட் பண்ணிங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஒரு பத்து கிராம் வந்துட்டு உளுந்து ஆட் பண்ணிங்க உளுந்து பத்து கிராம் ரொம்ப உளுந்து போட தேவையில்லை பத்து கிராம் உளுந்து அண்ட் பச்சரிசி போட்டு ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு ஆட்டும்போது நல்லா வந்து ஹீட் ஆகாத அளவுக்கு ஆட்டணும் ஸோ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி ஆட்டிட்டு
அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ரைஸ் வேக வச்ச அரிசி இருக்கு இல்லையா ஸோ அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கும் ஸோ நார்மலாக வந்து வெறும் பச்சரிசியை விட வடித்த சாதம் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்ல ஒரு பக்குவமாக ஓடிடும் ஓடிட்டு நீங்கள் ஈஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்பம் புளிக்கல ப்ளஃப்னு வரல அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால இதெல்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை நல்ல ஊற நல்ல வாட்டி எடுத்துகிட்டு நல்லா பொங்கி வரும் ஸோ காலையில் வந்துட்டு க கரெக்டாக போட்டு எடுத்து வச்சுருங்க லிட்டில் மதியத்துக்கு மேலே ரெடி பண்ணிவிட்டு சாயங்காலம் வந்துட்டு அதில் பொங்கி நல்லா மேலே உப்பி வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு மேலே இருக்க அந்த ஸ்கா அதாவது நுற மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் எடுத்து ஊற்றினீங்கனாலே ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நல்ல கிறிஸ்பாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாரு தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான ரெசிபிலாம் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ஷெஃப் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அதில் ரிசஸ் கண்மொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம்